z, z czasów dzieciństwa pamiętam tylko jednego przyjaciela, o którym wspomniałem, to był, to był Jurek Bitter, to był bardzo, był bardzo zdolny, bardzo taki wrażliwy, subtelny narcyz, e, żydowska rodzina i był, e, w, 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 był szalenie rozpieszczony, to mi też wyszło, oni, te jego rodzice zaadoptowali dziewczynkę, sierotę, i po prostu trzeba było ją oddać, po prostu on się znęcał nad nią. <śmiech> Mniejsza o to, tam zawsze te stosunki były też pełne, pewne napięć, ale to, dzięki czemu przede wszystkim jego pamiętam, to o tym, co już mówiłem, to jak on wyjeżdżał, prawda, w, nie wiem, w 58 roku pewnie to było, czy wcześniej to było gdzieś pod koniec szkoły, to pytają, zapytał mnie, czy, czy wyjeżdżam. Wtedy masowo Żydzi wyjeżdżali, więcej wyjechało niż w 68 roku. Pamięta się przede wszystkim ta emigracja z 68 roku. I jak powiedziałem, że nie, nie wyjeżdżam, powiedziałem, no tak, ty możesz zostać, jesteś wystarczająco gruboskórny, prawda? Pamiętam to na mnie, to mnie zaszkowało również brutalność tego i jako ostatnie słowa pożegnanie. Spotkałem go później jeszcze raz, stosunkowo niedawno, 2 trzy lata temu. Przyjechał do Polski, miał tutaj wystawę malarską, ale w, 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 nie wiem, czy to było w teatrze żydowskim, czy w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w Polsce, czyli instytucja, którą kiedyś w zamieszłych czasach mój ojciec prowadził. I tak przywitaliśmy, było kompletnie zimne. Tam byli jeszcze dwa jego koledzy i oni później oddalili się gdzieś, zamknęli się w tego. To znaczy, to proszę powiedzieć, to było dla mnie zaskakujące. To znaczy, taki kompletnie brak zainteresowania. Byłem jednak, to był kawał dzieciństwa. Ja myślę, ja myślę, że to, wynikało, że to wynikało też z mojego wyboru, to znaczy, że oni należeli do świata żydowskiego i w jakimś sensie w tym zawarta była nie, też pewna ocena, to znaczy, że, że ja właściwie straciłem kontakt właściwie z wszystkimi e, moimi kolegami, przyjaciółmi, których znałem, czy też m, przez szkołę żydowską, o której wspominałem, czy pierwszej klasy szkoły żydowskiej, czy poprzez kolonie żydowskie czy też klub, klub Babel, który był przy instytucji, którą ojciec skierował. To jest rzecz ciekawa, że właściwie nikt z nich, może jeden kolegą, który tu przyjeżdżał raz czy dwa ze mną się spotkał, nikt ze mną nie próbował na, nawiązać kontaktu, prawda? No, ja też nie oczywiście, ale ze mną było łatwiej. Ja pozostawałem w tym samym miejscu, mniej więcej oni gdzieś rozpieszli się po świecie. Więc ja nie wykluczam, że to było z tym związane, że, że ja należałem do kompletnie innego świata, który ich, który ich nie interesował. Myślę, że to mnie, to mnie dotknęło, bo ja poszedłem nie ze względu na to, że to malarstwo mnie interesowało, tylko ze względu na niego, żeby zobaczyć, prawda, jak on wygląda, żeby zamienić parę słów. O.